algarrobos, arrogantes señores de la vegetación, belleza espontánea de la naturaleza, ejemplos de majestad y de grandeza. Verdes son mis algarrobos, en muy buenas tardes amigos del portal Castilla Vive, les saluda Kelly Caravantes. En este espacio voy a narrarles una anécdota sobre la vida de Ramón Castilla que se titula Los dolores del alcalde de Olmo. Una revista que circuló en Chiclayo y Ferrañafe en el año 1965 narra una anécdota de Ramón Castilla a su paso por el pueblo de Olmos. La historia es refrescada por el profesor Martín Cabrejos Fernández. Tras derrocar a Rufino en Chenique en la Batalla de La Palma en enero de 1855 y ha elegido presidente de su segundo gobierno, Ramón Castilla es desafiado por un grupo de conservadores encabezados por Manuel Ignacio de Vivanco en octubre de 1856. Con apoyo de la Armada peruana, Vivanco se dirigió a Trujillo y se posesionó de aquella ciudad por varios días. Las fuerzas leales a Castilla confrontaron al rebelde haciendo que se replegara a Chiclayo primero y luego a Piura. Carente de apoyo en la región norte del Perú, Vivanco parte de Paita con varios buques de guerra a Islais, Arequipa, donde sí tenía gente que le apoyaba. Ramón Castilla tomó personalmente la jefatura de la campaña para sofocar a Vivanco. Tras este propósito, se dirigió al norte del país. Desembarcó a Pacasmayo. Informándose de la posición de Vivanco, cruzó de inmediato Chiclayo, Lambayeque, hasta llegar al pueblo de Olmos. Vivanco había estado en este pueblo dos días antes que llegara a Castilla. Las tropas de Castilla tardaron por los contratiempos de la destrucción de caminos y puentes causados por los vivanquistas. Cuando los vecinos y autoridades se enteraron que Castilla llegaría al pueblo de Olmos, no dudaron en organizar un acto de bienvenida para manifestarle su apoyo y decirle que este distrito era castillista 100%. Prepararon un programa de recepción con representaciones y discursos de vecinos notables, comuneros y del propio alcalde. Las autoridades innotables, vestidos de parada, montados en briosos caballos, salieron del pueblo en numerosa caravana para darle alcance al jefe del estado a una legua antes de llegar al pueblo. Eran las dos de la tarde, las tropas de Casilla estaban cansadas y hambrientas. Cuando se encontraron frente al presidente Castilla, el alcalde de Olmo tomó la iniciativa y se colocó frente a él. Hizo una reverencia manifestando respeto y solicitó permiso. Sacó de su bolsillo el discurso de bienvenida que había escrito en varias páginas. Ramón Castilla, advirtiendo la largura que tendría el discurso, dijo al alcalde con mucho ingenio y cortesía. Señor alcalde, doy por oído su discurso de bienvenida al presidente de la república. Retribuyo mi agradecimiento a este pueblo laborioso. Pero dada la misión que llevo, no me es posible entrar a la ciudad y más bien vería con satisfacción que usted y sus acompañantes ayudaran a mis soldados a acarrear chamizos, mucha leñita para preparar el rancho a mi tropa que hasta el momento están sin almorzar. Al alcalde y a sus acompañantes no les quedó sino bajar de sus enjaizados corceles y ensuciarse las manos y uniformes con los chamizos y la leña para preparar el rancho de las tropas del presidente. Tan pronto almorzaron, Castilla y su tropa continuaron tras los pasos de Vivanco. Mientras tanto, las autoridades inmutables del Olmos retornaron al pueblo. Se cuenta que por varios días, varios de ellos pasaron en cama por los dolores de cintura, espalda, frotándose el caso con árnica. 
el más quejumbroso fue el alcalde. Caminaba por las calles, rengueando y exhalando el ay. El pueblo murmuraba que si el alcalde hubiese leído su largo discurso, la tropa de Casilla hubiera sufrido tanto como aquel por no recibir prontamente sus alimentos. Amigos, gracias por visitarnos una vez más en este espacio que les comparte Kelly Caro antes. Espero vernos en la próxima edición. Belleza espontánea de la naturaleza, ejemplos de majestad y de grandeza. Verdes son mis algarrobos, que nacen en mi arena. Verdes son mis algarrobos, que nacen en mi arena. Verdes como la esperanza.